Muito é vitamina. o maior desperdício de dinheiro que existe. Olha, quando toma vitamina de A a zinco, esperando que tudo seja absorvido, é complicado, porque que horas que eu vou tomar isso? Se eu tomo em jejum, nós temos vitaminas A, D, E e K, que elas não são solúveis em água, são solúveis em óleo. Uhum. Lipossolúvel. Lipossolúvel. Tá. Então é melhor administrar que horas? Depois da refeição. Assim como a creatina é melhor com um carboidrato. Ou é, é mito? É mito. A creatina não precisa nem ser administrada no próximo exercício. Não, só é toma. livre, só toma. Tá. Só toma. Se houver caso uma certa competição, a creatina é um aminoácido, pode ser uma absorção um pouquinho menor com proteínas. Mas com carboidrato não tem problema. Tá. Em relação à vitamina, existe essa certa panaceia no Brasil de falar nossa, estou protegido de doenças porque eu tomo o meu polivitamínico de azinco. É um exagero. Infelizmente, pessoas não comem frutas, verduras, passam a usar isso como substituto acompanhando uma rotina meio norte-americana. Uhum. Mas isso não deveria ser feito de maneira rotineira. Qual é o problema? Algumas vitaminas são mais perigosas. Uhum. Vitamina D. Tá. É uma. Vitamina D em excesso pode ocasionar hipercalcemia, o aumento de cálcio, que leva até aumento de chamada nefrocalcinose, o aumento de cálcio no, nos rins. Tiago, qual é esse nível que a gente deve se preocupar? Existe uma dinâmica no Brasil de se olhar os níveis de vitamina D e falar, olha, se está em torno de 30, vamos aumentar isso. Vamos chegar para 100, para 120. Mas a gente precisa acompanhar quem são esses pacientes. Às vezes ele já é um diabético, ele tem nefropatia. Então, não posso dizer que vitamina D em qualquer dose é uma atitude segura. Vitamina K, uhum. sabe de onde vem a letra K? Não. Olha que coisa doida, você que gosta de etimologia, né? Vitaminas A, B, C, D, E. Por que, que eu não tenho vitamina F? G, H. Cara, boa Ela pergunta. pula pra cá. É porque no dinamarquês, K é coagulation. É a única vitamina que ganha o seu nome em homenagem à função que ela causa. Entendi. O excesso de vitamina K hum. pode causar hipercoagulabilidade, ou seja, aumenta a formação de trombo. Isso é tão verdade que pacientes que precisam diminuir a chance de trombo usam medicamentos que podem atrapalhar a função da vitamina K. Ele se chama varfarina. É um anticoagulante usado em qualquer, em muitos pacientes hoje no Brasil. Uhum. O cara trocou uma válvula órtica, vai tomar esse inibidor de vitamina K para poder manter a sua rotina, deixar o sangue Circular sem chance de coagular. Em contrapartida, uma pessoa que tem baixa coagulação pode ser uma deficiência de vitamina K. Pode. Pode. Aí eu vou aumentar a vitamina K. Muito bem. Tá. Então deixa eu te dar um exemplo prático. Vegetais verdes escuros. Excelente. Vou te dar um exemplo agora real. É isso, Cheguei para um amigo farmacêutico. Como é que tá sua mãe? Rapaz, minha mãe tá internada. É mesmo? O que aconteceu? Sangrando demais. E vai precisar fazer transfusão de sangue. Semana passada quase morreu. Falei, mas o que foi? Não, ela teve uns problemas aí de depressão, foi acompanhada por uma nutricionista. Ela viu lá uma interação, porque mamãe toma varfarina. Eu falei, ah. E aí ela falou que mamãe é, tinha que suspender todos os vegetais verdes da dieta. Porque o vegetal verde diminuía a ação da varfarina. Só que uhum. quando ela suspendeu de vez todas as fontes da vitamina K, o remédio funcionou sozinho, amigo. E aí, o que aconteceu? Ficou deficiente. Coagulação lá para baixo, ela evoluiu para quadro de sangramento. Então, isso pode ser detectado na farmácia de duas maneiras. Se o paciente toma varfarina, ele não deve ficar levando nenhum suplemento que tenha excesso de vitamina K. Eu preciso controlar isso. Mas também não posso abolir a fonte. Eu tenho que ter uma dieta regrada. Então, nesse caso, é uma conversa entre médico, farmacêutico e nutricionista para acompanhar os níveis de vitamina K uhum. o tempo todo. A vitamina K, ela, ela pode... Eu, eu, por exemplo, tirar uma dúvida pessoal. Eu, acho, eu tenho uma baixa coagulação. Não Como foi que medida. Você sabe? Não foi medida. Mas dá para medir. Sim, é, tu corta e vê quantos segundos. Esse é um método já antigo. É INR. Tá. Chamado INR, o exame. É sanguíneo. É. Tá. Tranquilo. Eu deveria em torno de um. Tá. Foi solicitado. Eu tô com uma bateria de exames para fazer. Ah, eu fui passar o Paulo depois, fui uma, te ajudar. Uma médica e tal. Uhum. Ela é médica, médica boa. boa. Eu escolhi bem, né? Uhum. E. Mas eu. Eu acredito que eu tenha, porque eu vejo que eu tenho muito sangramento, assim... É... Espontâneo. Não espontâneo, mas eles demoram muito, tipo uhum. assim. 
Eu corto o dedo aqui, eu sei que uma pessoa pega aqui e segura uhum. cinco minutos, para de sangrar. Eu seguro cinco minutos, eu vou fazer alguma coisa que tá sangrando, uhum. sabe? Tipo, eu sempre tenho um sangramento assim. E, cara, eu me alimento bem. Mas, pô, foda-se, não devia nem estar tá perguntando isso. Mas ah, só não, falando, tá tudo bem, pode ser tá alguma tudo... deficiência, pode, pode ser alguma mas coisa. mas não é apenas da vitamina K, Pode né? ser um fator genético de Existem, um fa... existe uma cascata, né, de, de ativação da, da coagulação. O lance é fazer fatores. exame para mapear. É bom avaliar. Agora, o mais doido é como essa vafarina foi sintetizada. <risos> Você vai rir. Hum. Primeiro que a vitamina K foi descoberta só na década de 30. Tá. Como? Os pesquisadores estudavam a, a dieta das galinhas e tiraram a gordura das galinhas. A dieta era pobre em gordura. As galinhas começaram a sangrar. Qual a relação? O que, que tem na gordura? Vitamina, vitamina K. K. Caraca. Ela é lipossolúvel. Ela falou, peraí, mas tem algum fator Nesse produto que gera o sangramento. Uhum. Cardiocoagulation, por isso que foi o batismo. A partir disso, a indústria começou a perceber que era possível causar ali um, um sangramento proposital. Uhum. Ficou na tentativa. Aí um outro caso que aconteceu foi é, no norte dos Estados Unidos, um grupo de, de fazendeiros começaram a ter morte de bois, porque comiam um trevo. Um trevo que gerava hemorragia. Na, na, na folhagem, onde eles, os bois dormiam, eles passaram a comer aquela planta e começaram a ter sangramento. Pegaram essa planta e o boi, levaram para uma universidade chamada de Wisconsin. Uhum. E os pesquisadores começaram a ver que aquele produto era o causador da, do sangramento. Quem foi que se aproveitou da, da história? Indústria de raticida. Estricnina. Não. Não? A cumarina. Você já chegou cumarina. no supermercado para olhar? Tem uma marca chamada Racumin. Ra de rato, cumin de cumarina. Cumin de cumarina. Se você já foi em algum restaurante, lanchonete é comum, você parar no estacionamento, vê uma caixa preta. Uhum. Parece um triângulo. Eu tenho lá em casa, pô. Lá em casa a gente tem uma floresta atrás, tem rato pra caralho, tem que pôr veneno o tempo todo. O que, que é esse veneno? É o inibidor da vitamina K. Olha, velho. O que você põe, então, ali dentro? Quando o rato passa, ele come as pedrinhas coloridas uhum. e leva pra toca. Uhum. Ele não pode morrer ali. Porque se ele morrer, os outros ratos nem entram. Uhum. Então ele morre sangrando na toca. E os outros ratos já comem também, sei lá. É. Comem também e comem ele. E acabam também se contaminando. Caraca. Velho. Na Segunda Guerra Mundial, um marinheiro tenta suicídio tomando raticida. Uhum. Sangra, mas não morre. Um cirurgião falou, eu quero isso. Dose mais alta mata, mas dose baixa pode me ajudar aqui para não ter coagulação. Mas sangra por onde? Hã? Sangra por onde? Tá? Algumas é, doenças... Espontaneamente, assim? É, algumas doenças são geradas por coagulopatias. O indivíduo coagula com muito, muita facilidade. Uhum. Então, ele quis usar o raticida para não Sim. deixar coagular. Entendi. Tipo, obstruir veia. Obstruir veia, é, pós-cirurgias. Então, o a, a desenvolvimento da chamada varfarina nasceu de um acidente por tentativa de de uma morte voluntária. <risos> voluntária. A estricnina é isso aí também? A estricnina é um produto natural. Veja só. Natural. Retirada de uma planta chamada estricnus. Uhum. É um gênero muito comum na região do Vietnã e tem também no Brasil. Uhum. E olha que louco. A mesma planta no Vietnã gera estricnina. No Brasil gera outro produto que é usado para hospital para fazer cirurgia. Então... Uma mesma espécie, com temperatura diferente e regiões, geram produtos completamente diferentes. Cara, isso é, incrível. é muito louco. Por isso, mais uma reflexão em relação a, a, a Ayahuasca e companhia. E de, onde vem? Cunha, então. de onde vem? E então a música. Não podemos nem cantar aqui, né? Porque senão. Não. É, é de Adonis né? Barbosa. De tanto levar flechada do teu olhar, né? Teu amor mata mais do que bala de carabina, que veneno, estriquinina, que peixeira de baiano. Lembra dessa música? Eu não lembro, antigos, eu não, não conheço. A Dona Irã Barbosa. Que incrível. De pai. tanto levar flechada do teu. Eu tenho um primo que... Um primo lá, um primo de família que acabou... É, tá aqui, eu tô, eu tô com a, o Kit Kat. Que acabou falecendo por, por tomar, né? Ele... Estequinina? Aham. Uhum. Porque... Não é comum no Brasil. Ele, eu não sei se era estequinina ou se era a outra ali que tu mencionou, que a... É, geralmente no Brasil é o chumbinho. Cara, não sei. Mas ah, eu lembro que era uma prática comum que eles botavam no vinho e espalhavam o vinho pro rato beber ali do vinho, assim. Hum. Entendeu? 
confundiu a garrafa, ah. tomou e tchau. Foi na hora? A morte foi Não, foi, foi depois. Foi depois? Ah. Pode ter sido então por hemorragia. Por hemorragia, é. é. é foi o que deu... E como é que seria solucionado o caso do seu parente? Vitamina K? Cara. Eu só varia já alguém. Eu tô você pronto, é farmacêutico, velho. pô. Não, mas como é que eu vou arranjar a vitamina K, velho? Existe no hospital? Não. Ah, no hospital tem. Eu chego lá já falando. É. E posso te contar? Ah. Todo bebê, quando nasce, recebe vitamina K. Por quê? Porque não tem na gestação. A, durante a fase gestacional, ela é muito vulnerável Como é que ele recebe? Endoge? Intramuscular. Intramuscular. Ela recebe uma dose no músculo. É, no vasto lateral Sempre, da coxa. Sempre, eles vacinam Todo lá. bebê, não é uma vacina, é uma suplementação. Pra você ver como... Tiago, você é contra a suplementação? Não, no hum. momento certo é fundamental. Todo bebê é suplementado com vitamina tá, K. Tá, mas por quê? Pra evitar hemorragia nos primeiros dias. Porque ele não, ele bater, não nasce. Dele, é, se ele tiver lá. algum pequeno corte, eu não vou correr esse risco desse sangramento. Porque o parto é um processo louco. É ali, um né? processo louco. Só que se eu deixo esse bebê... Sem suplementação, quanto tempo ele leva para poder chegar nos níveis ideais de vitamina K pela amamentação? Oito dias. Entendi, cara. Não Oito. sabia disso, velho. Tem mais alguma Aí coisa pode assim? Pode contar um registro Por favor. bíblico que tem relação com isso? Você vai no livro de Gênesis. Eu escrevi um livro chamado Biblioquímica, Evidências da Medicina na Bíblia. Que então incrível, eu, fui, eu fui acompanhando os livros e falei, mas peraí, como é que é essa história? Então tem um, um relato no, em Gênesis, que, que Deus fala para Abraão, olha, eu quero que você faça a circuncisão do seu filho, que era uma cirurgia como se fosse de fimose, uhum. no oitavo dia do seu filho. Meu você Deus. Conseguiu ler a parada? Consegui. Por que no oito? Ele já tá pronto para coagular, não vai sangrar até a morte. Eu fico imaginando hoje a conversa, falou assim, olha só, Abraão, um dia vão descobrir um negócio que vão dar o nome de vitamina K e tal, mas isso aí foi eu que fiz. Obedece o que eu tenho para te dizer. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre a ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.